Olá mundo, mais um episódio de Arceus Angel e eu não gravei Arceus Angel no meio da semana porque eu tava meio ruim da rinite e tal, eu expliquei no vídeo de amor doce. Então, vou gravar hoje, ainda eu tô meio ruim, então não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo, tipo, muito tempo, um vídeo muito longo, mas vamos lá. O Oliver entrou no quarto, né, foi a última coisa que aconteceu é, desde o último episódio. Como você está? As mordidas estão doendo menos hoje. Que bom. Ele veio até a cama e sentou na beira. O que é isso? Apontei a sacola que ele está segurando. Presentes. Ele pegou um vestido, um sapato e um casaco de mangas curtas de dentro... Casaco de manga curta? De dentro da sacola. Tenho certeza que vai servir em você. Roupas novas. Olhei para as roupas e sorri. <risos> Eu li, olhei para as roupas e sofri. É muito bonito. Obrigada, Oliver. Achei que você precisava de algumas roupas. Ele colocou a sacola em cima da cama. Eu comprei uma camisola e algumas outras coisas pra você também. Enfim, acho que é tudo que... Acho que tem tudo que precisa agora. Foi gentil da sua parte me comprar roupas. Obrigada. Vou me comprar roupas. Obrigada. De nada. Olha, Shaori, eu sinto muito pelo que aconteceu ontem. Tudo bem. O Ian proibiu a Rose de te morder, então não precisa mais se preocupar. Ela não vai desobedecer ele. Ele fez isso? Perguntou um pouco surpresa. Uhum. Oliver levantou da cama. O café da manhã está pronto. Coloque sua nova roupa e eu quero ver como fica em você. Está bem. Até. Oliver saiu do quarto e fechou a porta. Eu levantei da cama e coloquei minhas novas roupas. Ele realmente acertou meu tamanho. As roupas serviram bem. Oliver não parece uma pessoa ruim. Quer dizer, ele não tentou me fazer nenhum mal até agora. Fui para a cozinha e todos estavam lá. Oliver sorriu assim que me viu. Uau, você está linda. Gente, ele é muito fofo. Muito obrigada. Falei me sentindo um pouco envergonhada. Ah, e assim, essa rota, na verdade, ela é do Ian e do Oliver. E aí, no final, você escolhe com quem você quer ficar. Aparentemente, o Oliver é o único menino decente desse jogo, né? Porque o resto... <risos> Oliver, você comprou as roupas pra ela e eu achei que ela tava precisando de algo novo. Bem, eu preciso admitir que você tem bom gosto. Ficou bem você, Shaori. Obrigada. Me sentei ao lado de Rosemary e Ian parecia distraído hoje. Bom dia, Ian. Falei e ele finalmente me olhou. Bom dia, conseguiu dormir bem? Sim, as mordidas não estão mais doendo tanto. Entendo, isso é bom. Ian disse que não posso mais te morder, então não precisa ficar preocupada. Apenas sacudir a cabeça positivamente. Vou ir para a sala, falo com você mais tarde. Ele está bem? Me virei um pouco da cadeira para ver ele saindo da cozinha. Eu não sei, parece que ele brigou com o Julia ontem sobre o que vai acontecer com a Shaori. Quem é Julia? E eu nunca falo muito sobre ele, só sei que Julia está trabalhando com o rei do reino dos mortos e te quer morta. Ele dá ordens ao Ian faz algum tempo, Ian parece realmente respeitar o Julia. Entendo. Nunca tente perguntar sobre isso ao Ian, ele fica irritado. Verdade, ele odeia que perguntei o motivo dele aceitar tantas ordens do Julia. Não vou perguntar nada. Terminamos o café da manhã em silêncio e depois eu comecei a andar pela casa sem ter nada para fazer. No fim, acabei indo até a sala do Ian. O que você quer? Estou entediada, não tenho nada para fazer nessa casa. Me aproximei da mesa dele onde estava lendo um livro. Eu diria para você ir para o jardim, mas você não pode sair da casa. Pode pedir para a Rosemary retirar esse selo? Não, você vai fugir e eu vou ter que te perseguir. Eu vou ter que perseguir você, o que vai ser muito chato. Você me mantém presa nessa casa como se eu fosse uma maldita boneca que lhe pertence. Não diria que você me pertence ainda, mas sim, eu te mantenho presa nessa casa e você vai continuar assim até que eu decida o contrário. Agora seja uma boa boneca e sente-se de boca fechada, pois você é bonita quando fala, mas linda quando não está tagarelando. Você é detestável. Também te amo, Cupcake. Ah. É bom ver que você não está tão, ma... tão frágil e chorando como noite passada. Minha reação foi exagerada. Você é apenas uma garota que viu a vida perfeita desmoronar. Não vou te culpar por essa balada ter te machucado. Você está bem? Hã? Ah, sim, por que a pergunta? Você parecia distraído mais cedo. Não se preocupe, estou bem. Eu não estava exatamente preocupada. Aham, uhum, sei. Se importa se eu pegar um livro para ler? Fique à vontade. Fui até a estante no canto da sala e peguei um livro. Depois fui até o sofá e me sentei. Comecei a ler o livro e senti que ia me olhou algumas vezes, mas eu ignorei isso. Li um pouco do livro, o que é realmente interessante, mas parei quando vi uma foto no meio do livro. Ixi, velho. Ah, tá, não vamos dar uma de docete, vamos ficar na nossa. Não olhar a foto. Acho que não deve ficar olhando algo que não tem nada a ver comigo. Eu nem sou amiga do Ian para começar a olhar as fotos que ele guardou. O que é isso aí? E eu perguntou olhando a foto que eu estava colocando no final do livro. Ah, eu achei essa foto. Sério? Me deixe ver. E ela levantou da cadeira e veio sentar ao meu lado, pegando a foto da minha mão. Depois ele passou o dedo por cima da foto e disse algo que pareceu latim. E uma imagem começou a se formar. Que bizarro. Então, foi aqui que eu guardei essa foto. Achei que tinha perdido. Eu estava realmente feliz esse dia. E ela levantou... Opa! Aqui. 
Posso? Claro. E eu me entregou a foto, se aproximou mais de mim, encostou nos nossos ombros. Pode me dar um pouco de espaço pessoal? Não. Ele passou o braço em volta dos meus ombros e eu revirei os olhos bufando. Esse é você? Ai, meu Deus do céu! <risos> Oito anos? Eu tinha entrado nessa época que foi muito tempo atrás. Que fofo. Acabei falando sem perceber e ia rir um pouco alto. Esse garoto, olhei a menina do meio e lembrei do mal que foi mandado para me buscar, o Joker. Eles são, esses são os meus irmãos. O do meio é o caçula Christopher e o outro é o mais velho, Julia. Todos temos dois anos de diferença. Não sabia que você tinha irmãos. Você nem tenta saber sobre mim. Vocês não se parecem nada, tirando o Julia que... Espera, Julia? O mesmo Julia que me quer morta? Puta que pariu. Pois é, ele é meu irmão mais velho. Isso é uma surpresa. Julia e eu somos filhos dos mesmos pais, por isso a mesma cor dos olhos. Eu sou parecida com meu pai e Julia com a nossa mãe. E Christopher? Adotado. Na verdade, Christopher é nosso primo, filho da, da irmã da minha mãe e irmão do meu pai. Nossa. Mas os pais dele morreram, então ele virou nosso irmão. Temos uma ligação de sangue. Entendo. Olhei as três crianças na foto e acabei sorrindo. E eu parecia realmente alegre nessa imagem. Depois de olhar bem a foto, tive certeza que Christopher é parecido com o Joker e esse vilarejo. É o mesmo que eu fui levada. Ian? Esse é o vilarejo onde eu estava com o Joker, Luke e o Kine? Sim, eu morava lá com a minha família muito tempo atrás. Surpreendente. O quê? Achei que você tinha crescido em algum reino, não em um vilarejo comum. Eu sei que sou maravilhoso e pareço um príncipe, mas eu não era um. Não vamos esquecer de adicionar um modesto a essa descrição. E eu olhou a foto um pouco de tristeza e senti a mão dele tremendo um pouco no meu ombro. Os irmãos Derrier nada podia separar eles. Ian? Éramos uma família comum, meus pais eram camponeses, nós três éramos inseparáveis. O que aconteceu? Nós apaixonamos pela mesma garota. Todos nós! Ah, talvez a garota seja Sabine ou será que era outra pessoa? A maior, as maiores guerras acabam acontecendo por causa de mulher, não é? Nós olhamos ao mesmo tempo e não consegui quebrar o contato visual. Por ela, éramos capazes de tudo, até mesmo mudar completamente. Com quem ela ficou primeiro? Perguntei e ele riu um pouco. Acredito que com meu irmão mais novo. Então foi isso. Creio que ela inventou o termo vadia na época. Ha ha ha. Mas ela era realmente especial. Você ainda fala com o Julian, mas... Christopher morreu. Ah, sinto muito. Nossa relação já estava quebrada quando ele morreu. Nós três mudamos muito desde a época dessa foto. Conforme a gente cresceu, começamos a nos afastar e aquela garota quebrou o que restava de bom entre nós. Nenhum de nós era o mesmo de antes. Como você era antes de conhecer ela? Eu não me lembro mais. Ele virou o rosto quebrando nosso contato visual. Christopher se parece com o Joker. Ele é o hospedeiro da alma do Christopher. Acredite em mim, ninguém quer meu irmão de volta e só por isso que o jovem mago ainda não está morto apesar de estar na lista dos ceifeiros. O que você quer dizer com o hospedeiro? Já falei demais. E ele voltou do sofá e levou a foto até a mesa guardando em uma gaveta. Eu tinha uma família vidas atrás, isso não faz diferença agora. Vidas atrás? Eu sou um ceifeiro, já morri algumas vezes, mas estou condenado a sempre voltar à vida. Por isso que eu digo que eu tinha irmãos, mas não faz parte dessa vida. Os irmãos Daryl já morreram há muito tempo. E eu apoio as mãos na mesa e eu senti meu coração apertar um pouco. Não me ajudava a ver os olhos dele quase transbordando de lágrimas. Ian? Fui até ele colocando a mão em seu ombro. Hã? Ele pareceu surpreso por um momento, mas depois ficou zangado. Ele agarrou meu pulso com força e me encarou. O que está fazendo? Não vou sentir pena de mim. Está me machucando. Minha história familiar não é da sua conta. Ian soltou meu pulso e me empurrou para trás, quase me fazendo bater... Cara, eu não aguento esse tipo de coisa. Quase fazendo perder o equilíbrio. Depois ele saiu rapidamente da sala, batendo na porta com muita força. Toquei meu pulso e então encostei na mesa. A família parece ser um assunto difícil para ele. Lembrei do sorriso dele na foto. Ia parecer uma criança realmente alegre. Me pergunto que tipos de coisa aconteceram para ele se tornar esse idiota que é agora. Passei a manhã inteira deitado no sofá, terminando de ler o livro. Quando a tarde chegou, Ia voltou para a sala. Ainda está aqui? Se você está me vendo, quer dizer que sim. Até onde sei, não sou um fantasma. Muito engraçado, Cupcake. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Eu sei. Pode, poderia me chamar por ele? Quero tanto assim ouvir o som do seu nome saindo dos meus lábios? Não. Out. Bom saber que seu humor melhorou. Eu não gosto de ter um inimigo de meu amor por perto. E eu pegou os livros das minhas mãos. Ei, eu estou lendo. Então você está nas últimas páginas. Ele devolveu o livro. Protagonista é assassinado junto com a amada no final. Ia. Que tragédia, hein? Fechei o livro irritado e atirei ele no Ian que segurou rapidamente. Só estava preparando seu psicológico. Idiota. Levantei do sofá e Ian largou o livro em cima da mesa. Quando fui sair da sala, ele segurou meu braço gentilmente. Que foi? Desculpa por mais cedo. Você sente falta da sua família, não é? Às vezes. Gente, isso não é desculpa por ser machucar outra pessoa. Eu também sinto falta da minha. Não posso nem... Não tem nada a ver comigo, mas se você quiser falar sobre a sua família, eu posso ouvir. 
Como pode ser gentil com alguém que odeia? Eles aproximam o rosto do meu. Porque é diferente da pessoa que eu odeio, eu sou uma boa pessoa. Dei um tapa na mão dele e me afastei. Pare de me tocar. Pare de fazer tanta cena por algo simples. Ele caminhou na direção da saída da sala. Ian, chamei correndo para ficar ao lado dele. Sim? Posso te ajudar no jantar hoje? Está brincando, certo? Não estou, não. Por acaso a pequena princesa sabe cozinhar? Eu sei, sim. Laila me ensinou. Laila? O que pulou? A que pulou na frente da foice para salvar minha vida. Ah, então foi essa, Laila. Pois é. E, é, vamos então, mas eu decido jantar. Ian passou o braço em volta dos meus ombros. Já disse para não me tocar. Ian riu e ficou atrás de mim colocando a mão nos meus ombros. Estou te ignorando com sucesso. Ah. Ian me empurrou até a cozinha e eu desisti de mandar ele me soltar. Começamos a cozinhar e eu fiquei curiosa para saber onde Rosemary e Oliver estão, mas acabei não perguntando. Quantos anos você tem, Ian? Qual, é, qual a idade de pessoa normal ou, ou idade mística normal? Quantos anos você acha que eu tenho? Mais de 20. Eu tenho 22. Acertei. E quantos anos tem como ceifeiro? Uns mil anos? Me diga, como eram os dragões? Caramba, os dragões eram adoráveis. Eu tinha um chamado Ted. E eu falou tentando não rir. Acabei rindo e ele começou a rir também. Minha primeira vida foi há 300 anos atrás. Você é assustadoramente velho. Mas eu ainda sou bonito. Então você viu a primeira guerra dos reinos, não? Ele não me respondeu e então parou de cortar os legumes que estavam sobre a mesa. É, tudo bem? Aham, uhum, nada demais. Ele olhou para nada por algum tempo antes de voltar a cortar os legumes. Como eram as coisas nessa época? Era um pouco diferente do que é agora. A única coisa que não mudou foram as casas. Eu gostava das festas naquela época. Era divertido com muita música e dança. O melhor eram as crianças que às vezes causavam polêmica se você chamava uma mulher casada para dançar e acabava tendo algum clima. Achei que as danças na época evitavam um pouco de contato. Vou te mostrar como era a penúltima dança dos bailes. Ele largou a faca, pegou minha mão e levando para o lugar mais vazio da cozinha. Ian segurou uma das minhas cinturas... Não, uma das minhas cinturas é ótimo. Ian segurou uma das minhas mãos, entrelaçando nossos dedos, e com a mão livre, segurou minha cintura e me puxando contra ele. Coloque uma mão no meu ombro. Ok. <risos> Coloquei minha mão livre no ombro dele e respirei fundo. Por que comecei a me sentir nervosa agora? Era como uma valsa como no início, todos se reuniam no centro do salão e dançavam entre outros casais. Ele me conduziu gentilmente pelo pequeno espaço e então, ainda segurando a minha mão, me rolou para longe e me trouxe de volta. Quando fiquei de novo na frente dele, Ian segurou minha cintura com as duas mãos me levando para cima. Ele girou lentamente me segurando e então me colocou no chão segurando minha mão para cima. Então, depois de me fazer rodopiar... Uma vez nesse lugar, ele me puxou gentilmente contra ele, dessa vez com as minhas costas contra o seu tórax. Os parceiros deveriam se olhar. Ele segurou meu queixo, virando um pouco meu rosto para que eu pudesse ver o dele. E entre os nossos dedos, os dedos das nossas mãos esquerdas e as levantou na altura do meu rosto. Sempre tínhamos que manter o contato visual, mesmo se você não tivesse interessado, deveria flertar com um simples olhar. Ele tocou meu ombro com a mão livre e depois deslizou os dedos pelo meu braço até segurar minha mão e estender nossos braços um pouco para o lado. Sem quebrar o contato visual, ele começou a dar pequenas voltas comigo, senti o meu rosto começar a esquentar, mas não parei de encarar os olhos verdes. Eu posso sentir o seu coração bater pelas suas costas, Johnny. Ele continuou me guiando como em uma valsa. Seu rosto está ruborizado. A voz dele não era mais alta que o sussurro. Os lábios dele estavam curvados em um sorriso e os seus olhos mostravam interesse e carinho. Mesmo que o objetivo seja mesmo flertar com o olhar, estar assim com ele está me afetando muito mais do que deveria. Shaori, agora lembra que eu tenho o nome? <risos> ele apenas ri e continua a dança. O ar parece difícil de respirar e posso até mesmo escutar o meu coração. Nunca me senti assim antes. Tinha que ter imagem disso. Por que estou sentindo isso agora? Você está me olhando de um jeito realmente adorável agora. Estou? O que foi, Shaori? Ele soltou uma das minhas mãos e me virou gentilmente para ele com uma mão nas minhas costas e me curvou gentilmente para trás. Finalmente começou a me ver como um homem. Ele me trouxe de volta sem quebrar o contato visual e ficamos nos olhando por algum tempo. Ian, acabei dizendo o nome dele em um murmuro com o meu coração disparado. De repente, Roseli começou a ter um tom mais rosado e ele começou a aproximar o rosto do meu enquanto observava meus lábios. Minha mente parecia totalmente perdida no momento enquanto fechei os meus olhos esperando por um beijo, mas quando os lábios dele são quase tocando os meus... <risos> Eu não acredito nisso. Ei, você viu? Escutei a voz do Oliver e empurrei eu pra longe. Ai, que tristeza. Empurrei eu pra longe de mim, quase fazendo ele cair e me afastei tão rápido que cheguei a ficar tonta. Atrapalhei algo? Sim. Não. 
Falamos ao mesmo tempo, depois ficamos quietos. O Oliver olhou pra mim e depois parou e ia. Aham, uhum, sei. O que você quer, Oliver? Estou procurando a Rose, mas não achei ela. Eu ia perguntar se vocês tinham visto ela, mas tenho certeza que vocês não estão vendo. <risos> ah, é, foi o que eu pensei. Com licença. Coisa mais rápida que consegui para o meu quarto, fechei a porta me encostando contra a mesma com a, com a mão sobre o peito. Droga, para de acelerar. Fechei os meus olhos e respirei fundo várias vezes. O que diabo estava fazendo? Eu ia deixar ele me beijar. Ele é o inimigo, não importa o contraente ia seja. Ele é o assassino dos meus amigos, é o meu inimigo. Inferno. Fechei meus olhos e tentei me acalmar, mas a cena parecia se repetir várias vezes na minha mente. Se o Oliver não tivesse chegado naquele momento, eu teria beijado o Ian e eu estou me sentindo mal por isso. Eu acabei não indo jantar. Quando o Rosemary veio me chamar, avisei que não estava me sentindo bem. Desculpa ruim, apenas para evitar ver o Ian. No dia seguinte, eu olhei para todos os lados antes de sair do meu quarto. Parece que... Ah, vai me evitar? Ai, não consegui dizer nada por causa da surpresa. Eu não faço ideia de onde Ian veio, mas sei que em poucos segundos foi enrolado na parede. Eu estou, não estou te evitando. Ah, é mesmo? Então por que eu estava conferindo se tinha alguém no corredor antes de sair do quarto? Eu... Você não é uma boa mentirosa, Cupcake. Por que todo mundo sempre me diz isso? Sobre isso, tentei achar qualquer desculpa e então ver meu rosto para não precisar olhar o dele. Ei, olhe para mim quando falo com você. Ele segurou meu queixo me forçando a olhar o seu rosto. Isso é por a gente ter se, é, quase se beijado ontem? Por favor, não me lembre disso. O que tem de tão grave nisso? Porque eu me deixei envolver no um momento e quase beijei uma pessoa como você, que eu odeio. Você só fica me chamando de pessoa desprezível ou dizendo coisas como uma pessoa como você. Chora e você não sabe nada sobre mim. Ele está com raiva? Mas você não está me evitando por ter ficado com raiva por querer te beijar. Está com raiva de si mesma por querer o um beijo. Não é isso. Não é? Então me olha e me diz que não ficou se sentindo culpada por desejar o um beijo da pessoa que matou quem você amava. Ele me fez encarar os olhos dele. Pois é, eu me sinto culpada e com raiva. Empurrei ele para longe de mim. Estou com raiva porque ia deixar você me beijar, mesmo que eu te deteste. Me senti atraída por você e não vou me permitir sentir desse jeito de novo. Por quê? Porque no momento em que me deixar sentir atraída por você, então tudo que eu acredito que sou não vai mais existir. Não posso gostar de alguém que vai me matar. Não posso gostar de você ou me deixar sentir atraída, pois você matou os meus amigos. Devo aos meus amigos e no momento que... Eu devo aos meus amigos e no momento em que eu sentir algo além de ódio por você, vou começar a me sentir um monstro. Com licença. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Gente, então é isso. Ai, eu já não tô mais aguentando a garganta, a cabeça, tá doendo tudo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Arkham's Angel. Ai, eu gostei. Eu achei que eles fossem se beijar mesmo. Mas enfim, devia ter tido a imagem da dança deles na cozinha, eu gostei. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Arkham's Angel. Desculpa aí o atraso, mas... Tentei compensar da forma que deu ainda postando essa semana. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Me segue também em todas as redes sociais, links estão aqui embaixo na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau!